Ну что, мои любимые, я психолог Артем Салимов, и это мой канал о психологии, психотерапии, обо всем, что мне интересно. Мы с вами сейчас не так-то часто видимся, видимся только по пятницам, развратницам в моей рубрике «В постели с психопатом». И сегодня мы с вами разберем секс и пограничное расстройство личности. Итак, это расстройство в первую очередь характеризуется амбивалентным поведением, неустойчивой эмоциональной сферой, крайней эмоциональной лобильностью, переключаемостью. То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Согласно МКБ-10, так как Россия не переходит на МКБ-11, пограничное расстройство личности является по типам эмоционально неустойчивого расстройства личности. И этой же самой эмоциональной неустойчивостью оно в первую очередь характеризуется. Впрочем, неустойчивость здесь не только эмоциональная. При ПРЛ крайне неустойчивое представление о самом себе, о своей личности. Кто я, что я, какой я. Как правило, здесь оценку человек будет давать только на основе представлений других людей о нем и о его персоне. Вот этого ядра личности, какого-то личностного стержня, какой-то сущности и э, самости, зерна, которое только мое, только интимное, только что я о себе знаю, и не важно, что обо мне подумают другие, при ПРЛ нету. Также будет неустойчивое представление не только о себе самом, но и об окружающем мире, и о межличностных отношениях, о близких людях, о партнерах, которые э, есть в жизни э, такого Психопата. И на основе а, этих неустойчивых и постоянно меняющихся на дню, часто а, по 20 раз, а, настроений, мотивов, представлений, а, восприятий мира, поведение тоже будет а, парадоксальным, а, часто сами они себе противоречат, амбивалентные, им будет хотеться одного и другого а, сразу же, и а, мы наблюдаем в поведение, так называемый зигзаг поведения. Человека будет бросать из стороны в сторону, он будет импульсивным, у него будет отсутствовать порой самоконтроль, он будет действовать по первому зову, по первой мысли и сразу обнуляя, обесценивая, перечеркивая все то, что он делал ранее, что было для него важным. В своем мировоззрении, в своем поведении, в своих отношениях к миру и к окружающим людям он будет постоянно менять свою позицию. Он будет крайне нерешительным, он будет крайне изменчивым. И при этом все это будет сопровождаться тревогой, страхами, идеями самонаказания, самобичеванием, слезами. Людям трудно принимать ответственность за свои поступки и за результаты своих действий. В результате чего при пограничном расстройстве личности высоко вероятно суицидальные попытки, либо завершенные, либо незавершенные, какие-то попытки самобичевания, мазохистическая структура часто здесь тоже прослеживается в рисунке личности. Так как самооценка низкая и зависит только от того, что подумают и что скажут другие, как отнесутся другая какая-то референтная группа к человеку, то он может стать, особенно подросток, ПРЛ часто манифестирует и ярко проявляется в подростковом возрасте, когда есть проблемы идентичности, аутентификации и незрелая личность зависит от какой-то социально важной группы, субкультуры. Может быть, такие люди вовлекаются в зависимые отношения, в созависимые. Они могут стать жертвой каких-то плохих компаний. Они также вовлекаются в наркоманию, в алкоголизацию, в употребление психоактивных веществ в том числе. И способны на импульсивные и часто э, антисоциальные или 
абсолютно криминальные действия. При этом пограничники часто говорят, что употребляя алкоголь или закуривая, или заедая, тут могут быть и э, РПП, э, расстройство пищевого поведения часто, или какие-то спонтанные покупки могут совершать, или спонтанные путешествия. Вот психанул, купил э, билет, э, приехал, вроде отель хороший, и э, какая-то страна интересная, и тут же не нравится, тут же обесценивает. И вот такими попытками, вот такими э, крайностями, пограничник будет стремиться постоянно закрыть в себе внутреннюю пустоту, чем-то наполниться чувство опустошенности, постоянной инфляции себя, его крайне напрягает. И из-за этого мы видим вот этот побег в разные крайности. И как результат пограничник может испытывать чувство дисфории, раздражимости. И первый по типу эмоционально неустойчивого расстройства личности, он характеризуется как импульсивный тип, где на передний план мы видим агрессию, аутоагрессию, мазохизм, дисфорию, раздражительность, конфликтность с другими людьми. Может быть чувство жертвенности, чувство виктимизации, что человек думает, что он постоянно жертва каких-то плохих людей, каких-то плохих событий или себя самого, и поэтому надо наказать его, и поэтому он заслуживает каких-то наказаний, он заслуживает каких-то страданий. Диагноз пограничное расстройство личности сильно связан с комбинацией трех состояний. Ощущение предательства со стороны других, чувство, будто я делаю больно сам себе, будто я сам себе наношу какие-то душевные или часто физиологические, физические порезы. И пограничник может себя наказывать, например, постоянным походом к татуировщику, делать какие-то пирсинги в самых разных местах, может быть дисморфомания, делать какие-то пластические операции, какие-то болезненные процедуры, может изнурять себя физическими нагрузками порой вот в момент этой декомпенсации, и потом уйдет, будет там зажирать картошкой фри как не в себя. И это говорит о третьем состоянии, о чувстве потеря контроля, как будто я уже не контролирую, куда меня несет, что я делаю, что со мной происходит, чего я хочу. Пограничное расстройство личности трудное довольно-таки в диагностике и еще труднее в терапии, потому что мы выделяем невротические расстройства, то, что есть практически у каждого психически здорового человека, это те состояния, которые хорошо характеризуется эго-дистонностью, то есть э, мои проблемы душевные, мои какие-то комплексы, мои страги, тревоги, э, мои, э, может быть, тельные зависимости воспринимаются как ненормальные, как чуждое мне, я хочу от этого избавиться от этой тревоги, от этих постоянных каких-то компульсивных действий. Часто есть четкая временная связь между каким-то событием и возникновением тех или иных симптомов. И есть психотические расстройства, которые характеризуются нарушением и часто отсутствием критики к самому себе, к окружающей обстановке, к окружающему миру наличием каких-то галлюцинаций, какого-то бреда, который не поддается коррекции. И между двумя этими состояниями, между относительной нормой и критикой и отсутствием критики, там, где я, там, где психический мир заполнен каким-то бредом, какими-то галлюцинациями, какими-то иррациональными идеями, есть у нас пограничное расстройство личности, для них характерно вот эпизодически эпизодическое, выключение сознания может быть, сужение сознания, фиксация на каких-то идеях, которые не поддаются сомнениям, не поддаются разубеждениям. И при этом еще в каких-то сферах такая личность может компенсироваться, она будет более-менее похожа на норму, она будет страдать от своего собственного поведения порой. И поэтому диагностика и терапия здесь трудны. Некоторые психиатры а, ПРЛ а, сравнивают шизофрении, связывают а, с а, другими 
личностными расстройствами, с депрессией, может быть, с тревожными расстройствами. Кто-то сравнивает с биполярным аффективным расстройством, то есть с баром. Поэтому здесь диагностика необходима длительная, понаблюдать такого клиента, такого пациента, и еще труднее назначить ему медикаментозную терапию и уж тем более психологическую работу с ним построить тоже бывает крайне трудно. Такие пациенты, они переносят паттерны своего общения с окружающими людьми, со своим партнером, партнершей на психотерапевта. И работа здесь тоже неустойчивая. Так, давайте посмотрим, откуда берется у нас пограничное расстройство личности, его этиология и детские воды, потому что все мы родом из детства. Во-первых, есть некоторые мозговые причины ПРЛ пограничников связывают с гиперфункцией лимбической системы. Это та зона мозга, которая ответственна за эмоции, за поведение. Вот гипервозбужденная, повышенная возбудимость лимбической системы, она дает вот такую эмоциональную неустойчивость. Это могут быть нарушения нейромедиаторов мозга. Это может быть генетический фактор. Вот часто в анамнезе у пограничников мы видим кого-то из близких родственников. Это часто бывает мать. Вообще женщин с ПРЛ в два раза больше, чем мужчин считается. Я так думаю, что еще это несколько социальный конструкт, потому что ну вот женщине ей можно быть вот что истероидной, что депрессивной, что какой-то слабой, зависимой и эмоционально неустойчивой. Это как бы нормально. Среди мужчин тоже довольно-таки много а, пограничников, а, особенно среди разных меньшинств, национальных меньшинств, сексуальных, религиозных, те, которые вынуждены порой что-то скрывать от других или от себя самого. Да? Вот у них есть этот момент какого-то расщепления. Я вот, например, часто а, в, ПР, в ПРЛ вижу вкрапление шизоидных расстройств. Да? Вот это некая... А, некая чувствительность, при этом отстраненность, при этом мне никто не нужен, и я хочу помощи от других, и я хочу быть в слиянии, в контакте с другими, или какие-то исковерканные представления о себе самом, да, вот поэтому тут а, трудно, но Опять-таки, повторюсь, поддается диагностике. Детские годы часто говорят, что ПРЛ дети воспитываются в семьях, которые, в которых оба родителя или один из родителей страдает алкоголизмом. Он может быть агрессивным, он может быть жестоким. То есть ребенок не знает, что ожидать от своего родителя. Будет ли он сегодня орать или будет он сегодня как-то по головке гладить ребенка, даст конфетку или вообще не будет обращать внимания. Вот эта система отношений, настроений в семье, она неустойчивая, она хаотичная. Поэтому эмоциональная сфера ребенка, представление о мире, об отношениях у себе тоже неустойчивая. Невозможно предугадать, что будет. К ребенку могут проявлять насилие, и часто сексуальное насилие. Часто здесь мы будем иметь дело с инцестом. При этом отношение к инцесту у подростка, в взрослые уже пациенты говорят, тоже вот оно может быть дуальным. С одной стороны, мой папа, мой дядя, мой отчим, там, старший брат, как правило, да, которые люди, которые совершают насилие, но могут быть разные опять-таки варианты, с одной стороны, он проявляет ко мне любовь, он проявляет ко мне внимание, он даже как-то там мне конфетки дарил, какие-то комплименты давал, что-то там позволял, может быть, давал удовольствие физиологическое, делал мне приятное, то есть я ему нужна, то есть я ему нужен, меня хотят, меня любят. С другой стороны, это было не по моей воле, это было с каким-то еще агрессией, с какой-то жестокостью, или меня могли избить перед насилием или после, и со мной делали что-то такое неприятное, мне это не нравится, я плохой, я плохая, я как будто какая-то грязная, да, вот эти два мотива мы здесь видим, с одной стороны, что-то приятное, что-то хорошее, с другой стороны, что-то запретное, грязное, 
плохое, мне хочется от этого очиститься, и я не знаю, как себя вести, я не знаю, что мне делать с этим. Поэтому э, лично здесь будет вот метаться на этих качелях, будет бегать по этому зигзагу поведения. И во взрослом возрасте, либо мы здесь увидим промискуитет, что со мной можно обращаться только как с блядью. Со мной можно а, обращаться только как с человеком, с которым можно делать все, что хочется. Я такой развратный, я такая грязная, я такая грешница. Либо наоборот, человек будет уходить от секса в асексуальность, в какую-то опять аверсию. Я не хочу слышать ничего об интимной близости, я не хочу никого подпускать себе, я боюсь других, я не на вижу других людей, потому что они постоянно делают больно, и я выбираю какую-то святость. Они могут уходить в какие-то секты, они могут уходить в пограничники, в какие-то религиозные состояния, которые как бы их будут защищать. Это будет вот мир собственных представлений, собственных э, иллюзий, где очень безопасно. Не стоит говорить, что пограничники рождаются только в тех семьях, которые социально неблагополучные, которые а, так или иначе проявляют агрессию или а, вред ребенку. Это могут быть еще семьи гиперзаботливые, те, которые не дают свободно вздохнуть ребенку. Ты хороший мальчик, я люблю тебя, только когда ты меня слушаешься. Ты хорошая девочка, я подарю тебе всю свою любовь, только когда ты на моей стороне, когда ты делаешь только то, что я хочу, будет говорить такой родитель или взрослый, который воспитывает такого ребенка. Мы здесь часто можем увидеть, что вроде родитель так и вкладывался, и так заботился, но не давал проявиться никакой самостоятельности ребенку, никаких своих границ ребенок не мог здесь выстроить, никакое свое я он показать и сформировать не мог. Он жил только представлениями э, взрослого, значимого взрослого о себе самом. Он жил только в соответствии с теми сценариями, которые написали ему родители. Он жил только для того, чтобы оправдать ожидания других людей. И какую-то свою собственную субъектность, собственные мотивы, собственную систему ценностей, которую он готов отстаивать, он никак не мог. Его всячески ломали здесь, его ломали с детства. Таких детей еще, если мы будем говорить там с родителями, а как вы воспитывали? Ой, я вот всего себя, всего себя вложила в этого ребенка, вам скажет мама или э, отец, или бабушка, или дедушка, там, или э, какая-нибудь няня, тетка, может быть. Я жила им, я полностью проживала с ним все его моменты и везде а, ему вытирала сопли. Я всегда а, стремилась сделать как лучше, чтобы он или она не натворили ошибок или не, не натворили а, делов. Здесь, может быть, знаете, еще бабушка воспитывала такого а, ребенка, а вот мама была какой-то, а, может быть, тоже с алкоголизмом, а, тоже а, там, с ПРЛ какая-то неустойчивая, какая-то социально неуспешная, может быть, социально вообще дезадаптивны, и бабушка воспитывала всегда ребенка вот в страхе, в страхе а, в, она обесценивала мать, она ее не принимала, в страхе за ребенка. Знаете, а, ситуация напоминает а, фильм «Похороните меня за плинтусом». Вот примерно Такая система ценностей была у ребенка, он не знал, он боялся, как себя поступить, как сделать, чтобы на него не поругали. Поэтому пограничное расстройство личности часто формируется в тех семьях, где нету сепарации, где члены семьи не отделяют себя друг от друга. Мы видим идеологию семейную. Я как семейный системный психотерапевт могу работать и вижу эти мифы семейные, что мы не выносим ссор из избы. Мы все друг за друга горой. Только наша семья – это оплот твоей защиты, твой дом – это твоя крепость, а Другой мир, он враждебный, и ты не должен переходить э, на другую сторону, ты не должен переходить за границы нашего дома, нашей семьи. Куда ты пошел, там опасно. 
Если ты уйдешь, мы больше тебя любить не будем, будет говорить семья такому пациенту. И, и подростка, ребенка, взрослого человека будет разрывать от желания побыть где-то в неведомом мире, побыть с другими людьми в другой среде, в другой социальной группе и своей семьей. Расстройство является результатом задержки развития ребенка, психологического отделения от родителей и формирования своей автономности. Любое движение ребенка к независимости, к социальному успеху сопровождается депрессивными переживаниями, покинутости, чувством пустоты, отчуждения окружающего мира. И защитой от этих эмоций, от собственных желаний порой является саморазрушающее поведение, самонаказание, как символическое искупление своей личной вины, стыда за то, что я есть и за то, что я хочу искупления перед вот этой важной родительской фигурой, как расплата за попытки проявить свою самостоятельность. Если мы будем заходить в семейные послания, мы там увидим, мы там увидим черно-белое мышление, так называемые полярные какие-то мотивы, полярную вот категорию ценностей, белое и черное. Есть свои и есть чужие, есть хорошие хорошие и есть плохие люди. Выбирай на какой-то стороне. Либо на хороший, либо на плохой. Либо ты наш, либо ты не наш. Вот обладать одновременно и чем-то хорошим, и чем-то плохим, и чем-то социальным и чем-то чужим и своим личным здесь нельзя. Нельзя соблюдать середину, нельзя усидеться на двух стульях, нельзя угнаться за двумя зайцами. Вам будет говорить такая семья. И поэтому пограничник, он и мыслит такими крайне легидными черно-белыми полярными категориями. И поэтому он качается на этих качелях из одного полюса в другой. Он не может выбрать золотую середину, то, что является нормой во всех случаях в этом мире. Он не может позволить себе быть самим собой, со своими минусами и плюсами, со своим черным и белым, со своими какими-то позитивными отношениями к тому же самому родителю. И признать в себе, что порой я ненавижу своего родителя, порой он меня угнетает, и порой я не хочу быть в этой семье, а хочу отделиться и построить свою семью, или пойти там поиграть с друзьями в мячик, например. А как это проявляется в сексе? Во взрослые партнерские отношения и секс пограничник переносит ту же самую модель, что и со своими родителями. То есть вместе с партнером в постели они качаются на эмоциональных качелях. Отношения с пограничниками интересны. Почему? Потому что с одной стороны он будет идеализировать своего партнера, он будет идеализировать секс, он будет вот всячески возвышать на пьедестал своего партнера, и вторым половинкам могут нравиться это. Да? Ну, согласитесь, приятно, когда тебе вылизывают все места и тебя вот возносят на этот пьедестал, на этот олимп. Тебе будут преданы, тебя будут боготворить, будут стараться сделать все, как хочешь ты. Пограничник будет демонстрировать яркий спектр эмоций. Он будет в эйфории от отношений с вами, он будет вдохновлен, он будет стараться дарить вам любовь и доказать ее. С другой стороны, мы в какой-то момент в таких отношениях с пограничником увидим резкую перемену настроения. Если раньше он идеализировал вас, то потом он вас будет обесценивать и вытирать об вас ноги. А потом он будет, видеть, он будет видеть вас одни только минусы. Он будет отстраняться от вас, оскорблять вас или полностью убегать от вас. Если вдруг вы дали какую-то слабину, какую-то погрешность, какую-то оплошность, все, его идеализация, Реализация сразу же улетучивается, так как пограничник мыслит только полярными категориями. Вы сразу переходите на черную сторону для него. Вы сразу становитесь предателем. Вы оставляете его в одиночестве. А одиночество и фрустрация пограничникам переживаются крайне, крайне плохо. 
он сразу чувствует себя преданным, он чувствует себя покинутым, абсолютно непонятым. Он будет вами манипулировать, он будет обижаться, он э, будет э, постоянно от вас требовать подтверждения, что вы его любите и что вы ему преданы. Да? Там, скажи, ты меня любишь, ты меня сильно любишь, ты меня правда любишь, я тебе не верю, ты меня не любишь, ты меня не хочешь, вам скажет э, пограничник. Порой они предъявляют к своим партнерам, и они их часто называют, это моя вторая половинка. Какие-то свои детские, нереалистичные, инфантильные, э -э такие очень категоричные требования. Они будут требовать безусловной всепоглощающей, безграничной любви, э -э что ты должен меня любить, ты не должен никогда мне говорить ни, э -э ни о каких моих минусах, ни о каких моих ошибках. Они всегда будут э, очень чувствительны к критике, что э, их роднит с сензитивным типом. Кстати, я надеюсь, что вы не забыли подписаться на мой канал, и у меня в плейлисте в постели с психопатом уже более 10 видео, в том числе мы там разбираем и стероидные типы, нарциссические, и сенситивные и многие другие. Поэтому подпишитесь на мой канал. В интимных отношениях, в межличностных, они будут у вас... Хотеть помощи очень, хотеть побыть рядом и при этом демонстрировать, что они самостоятельны, что они независимы. И часто здесь в сексе как попытка доказать, что они от вас не зависят, что они автономны. И э, как попытка обесценить вас. Пограничники будут э, вступать в другие сексуальные отношения, они будут э, полигамны, они, их буквально будет толкать в какие-то даже порой экстремальные экстремальные, опасные виды секса. Поэтому пограничники часто э, могут себе что-то подхватить, какие-то венерические заболевания. Тоже как бессознательная попытка себя наказать. Что еще характерно в интимных отношениях для пограничников, так как их я, их эго, их представление о себе самом полностью зависит от другого человека и границ там э, практически нету, то они будут говорить, ну надо же, мой партнер, моя половинка вот такая же, как я. Мы вот буквально подходим друг к другу, сочетаемся как пазлы. Мы буквально одно целое. Я всецело, я всемирно обожаю, обожаю этого человека. И вот мы очень прямо-таки сходимся даже. Секс, секс у пограничников часто бывает с применением тех или иных веществ, алкоголя. Это могут быть какие-то опасные виды секса вот с, со стремлением выйти из собственных границ, со стремлением э, раствориться, обесцениться, э, произвести на, э, над самим собой инфляцию. Поэтому он может попросить э, как-то придушивать его, чтобы вот буквально его растоптали, чтобы его полностью нивелировали. И еще так, как у пограничника большие вопросы к реальности и невозможность взаимодействовать с реальностью, он уходит часто в какой-то идеальный розовый мир, где существуют идеальные мужчины и женщины, где существует какой-то такой неземной божественный секс. А все, что есть в этом мире или все, что есть в партнере, который рядом, это все грязное, это все неважное, это все нужно обесценить и это все плохое это все не заслуживает внимания и вообще должно быть обесценено и вычеркнуто из этой жизни вам такое будет говорить э, пограничник и при этом потом через пять минут или на следующий день он будет говорить как он вас любит он будет просить прощения он будет вот таким хорошим что вот вы такой идеальный для него а на него что-то нашло и вы будете постоянно в постели качаться вот на таких качели вас будет э, из крайности в крайность уносить Буквально, как поет Ева Польна, «Я люблю тебя, я больше не люблю тебя». Да, это вот а, гимн пограничников.
Я в своей практике вижу порой при нарушении эректильных дисфункций у клиентов, при анаргазмии, при вагинизме у женщин тоже есть эта пограничная структура личности. То есть какие-то сексуальные проблемы физиологические, какие-то телесные симптомы, порой это попытка самонаказания, самобичевания и вот такого амбивалентного отношения к сексу. Поэтому пограничник вам может жаловаться там, на ускоренную экуляцию, на ускоренность сами, системы извержения, на анаргазмею, на какую-то сексуальную дисгармонию. В книге «Я ненавижу тебя, только не бросай меня» даются рекомендации, как общаться с пограничником. И там есть треугольник, он называется «сет», то есть триада, которую мы используем в общении с людьми пограничного типа личности. Это поддержка, мы демонстрируем им поддержку, мы, его, мы ее оказываем, это сочувствие, это эмпатия. Да, тебе плохо, да, я тебе сочувствую, чем я могу тебе помочь, давай я тебе помогу. И третий, самый-самый важный компонент – это реальность. Мы возвращаем пограничника в эту реальность. Да, я тебя люблю, да, а тебе плохо, да, ты так вот себя повел, потому что у тебя было трудное детство, но давай-ка мы с тобой определимся, да? не играть по правилам пограничника, постоянно возвращать э, реальность, то есть это поддержка от первого лица, это сочувствие, эмпатия и правда, реальность. Что написано еще о пограничном расстройстве личности? Есть очень хорошая книжка Ирины Млодик «Карточный дом». Я даже помню Шура Стоун, похититель ароматов, вот у него тоже ПРЛ, как он говорит, он ссылался на нее. И у Ирины Млодик очень хорошо описаны советы, рекомендации для психотерапевта, для психолога, который работает с... Таким клиентам ее же можно почитать и родственникам пограничника, потому что система отношений, что с терапевтом, что с партнером, она одинакова. Она также будет эмоционально неустойчива. Поэтому в первую очередь в терапевтических отношениях с пограничником необходимо четкое установление рамок, четкое установление границ, формата работы с такими пациентами хорошо бы подписать контракт на бумаге там, относительно э, форс-мажорных обстоятельств, относительно, э, если он опаздывает на консультацию, если он переносит, если он пропадает, возвращаются деньги, не возвращаются. Вот это все очень хорошо бы их прописать, чтобы э, всегда можно было ткнуть его в реальность каких-то юридических, каких-то э, договоренностей. С такими пациентами нам советуют вступать порой в конфронтацию, не везде идти на поводу у их амбивалентных отношений противоречивых, возвращать их в реальность. Да, реальность такова, да, реальность сложна. Не все так, как ты хочешь, не все соответствует нашим представлениям и нашим ожиданиям о себе самом или о поведении, о поступках окружающих нас людей. Да, порой нам делают больно. Да, не все в этом мире так идеально или не все в этом мире так плохо. То есть не бойтесь с ними конфронтировать, не бойтесь с ними э, использовать и парадоксальные в технике в том числе. Что еще здесь хорошо, это проработать собственную свою пограничную часть, где мы можем раствориться, потому что пограничник у нас будет бессознательно щупать, он будет бессознательно в нас какую-то э, часть, э, где нас можно размыть он будет в нас это находить и стараться это размывать, стараться нами манипулировать. Важно еще соблюдать отношения, соблюдать здесь этику, потому что он может вас то идеализировать, говорить, Артем Игоревич, ну какой вы психолог хороший, но вот без вас никуда, но вот только с вами, но вот благодаря вам я живу и дышу, и вот, ну и все-все-все. Потом он может вас обесценивать, говорить, э -э, какой вы вообще глупый, какой вы идиот, и он вам сдел... и что вы ему сделали только хуже, и ваша терапия не работает. Работы, да, вот он вас тоже будет на этих качелях всегда проносить, поэтому не ведитесь, 
не на идеализацию, не на обесценивание. Поэтому вот я и говорю, что с такими людьми тяжело работать. Они то будут вам демонстрировать такую э, комплайенсность, такую вот э, заинтересованность в терапии, все им надо, все им интересно, все они будут делать, то порой вообще ничего не хочется, ничего не может, ничего не понимается, ничего они не сделали. И вы тоже ничего с ними не сделали. Они будут демонстрировать агрессию в вашу сторону. И поэтому здесь для терапевта крайне важно а, при, уметь принимать и выдерживать агрессию в свой адрес. Да? Не уходить в контрперенос, не уходить в какие-то защиты, а, не стараться оправдываться и стараться как-то вот прям уж утихомирить, а, утихомирить такого пациента. Мы здесь часто выходим на агрессию. И на этой агрессии мы можем спуститься в детство пациента и отыграть эту амбивалентность, эту агрессивные какие-то тенденции, какие-то мотивы вытесненные в сторону фигуры родителя или того человека, который в детстве причинил вред позволить принять, содержать в себе одновременно и любовь, и ненависть, и дать этому место внутри своей души. Ирина Млодик еще пишет важные вещи о том, что психотерапевту необходимо уметь обращаться к себе, поддерживать себя, снижать ожидания от самого себя, как от специалиста, знать, что вы больше, чем психолог или что, чем психотерапевт, что на одной только вашей профессиональной сфере жизнь не зацикливается. Важно помнить, что психотерапия может оказаться безуспешно и говорить это пациенту, да, то есть не идеализировать ваше общение, не загадывать, не ожидать каких-то больших результатов, не придавать этому ну уж вот такую большую ценность. Почему? Потому что пограничник обязательно это обесценит, если вы это придаете сверхважное значение. Да? Показать, что это, это может помочь, это может и не помочь. Можно с этим жить, можно жить прекрасно и без этого. То есть стараться соблюдать всегда середину. И дать понять, что в успешность, в определении успешность сессии, успешность встречи, каждый из нас вкладывает свой смысл. И каждый терапевт, и каждый клиент. Вот понятие эффективности крайне субъективное здесь. Поэтому каждая точка зрения имеет место быть. Ну и плюс еще пограничников мы отправляем к психиатрам, чтобы выписали успокоительные, чтобы выписали порой это и антипсихотики, нейролептики будут, да, потому что вот этот вот бред, там нарушение сознания выписываются. Это могут быть антидепрессанты или норматимики. Поэтому с пограничниками, пожалуйста, будьте аккуратны, не бойтесь отправлять к психиатру. Вот и все. Так коротенько с вами поговорили о пограничном расстройстве личности. Я думаю, надо нам несколько фильмов посмотреть про ярких пограничников и их обсудить на канале. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам видео, как вам а, пограничники. Может быть, вы сами а, нашли у себя вот эту пограничную структуру. Вообще, хочет, вы можете поддержать мою медиа деятельность финансово на платформе Бусти или для переводов из-за границы у меня есть PayPal. А самых замотивированных я жду на свои индивидуальные онлайн-консультации. Я работаю со всеми людьми из любой точки нашей планеты. Всего вам доброго и увидимся с вами в новых выпусках. Всем пока!